Assalamualaikum wabarakatuh. Perbincangan pada example tu kita akan teruskan dengan learning outcomes 5.2b berkaitan dengan circular coil ataupun gelung bulat. Okay, so gelung bulat ni uh, mengalir current di dalamnya. So dalam soalan ini dia kata a circular coil of diameter 4 cm carries a current of 0.5. Ampere, determine the magnitude of the magnetic field at the center of the coil. So, soalan nak magnitude magnetic field pada tengah coil. Uh, ini kita kena apply equation B is equals to mu naught I over 2R. Equation dalam peperiksaan diberi tetapi malang sekali kalau dah ada banyak sangat equation kita tak tahu pula nak pilih equation yang mana satu jadi make sure kita hafal lah sikit equation supaya kita tahu ini equation apa dan equation ini equation apa jangan pula nanti bila ada equation ini kita keliru pula dengan equation untuk long straight wire dalam equation ini kita ada mu naught itu diberi juga dalam soalan 4 pi eksponen negatif 7 current sudah diberi diameter juga sudah diberi therefore kita boleh membuat pengiraan ok so sekiranya kita perhatikan diameter sama dengan 2 kali radius ataupun kalau kita nak cari radius pun boleh juga radius di sini sama dengan 2 cm. Sebenarnya kita boleh terus masukkan diameter dalam equation ni tapi sebab equation kita radius so kita gunakan radius untuk kita gantikan dalam equation ini. Therefore, kita gantikan 4 pi exponent negative 7 times the current 0.5 ampere over 2 times 2 exponent negatif 2 meter. Okay, so ini 4 senti meter dan saya ada buat silap kat sini. Saya dah letak exponent negatif 2. So, tak ada senti lah. Jadi sebenarnya meter sah. Meter sahaja. Okay. So, jawapan bagi soalan ini adalah 1.571 exponent negatif 5 tesla. Jadi tolong salin dan tolong uh, tekan kalkulator uh, semak jawapan saya betul ataupun uh, tidak. 5 exponent negative 5 Tesla. Okay. Semak dan tekan kalkulator. Uh, takut nanti dah dalam exam baru tahu bila tekan kalkulator dapat syntax error pula. Uh, kerana tak pernah cuba tekan kalkulator. Itu saja video kali ini. Terima kasih.